Mahakama ya juu imeagiza upya serikali kutomzuia wala kuweka vizuizi vyovyote kwa wakili kwa wakili mzushi wa kwa wakili wa kizushi miguna miguna katika ujio wake siku ya Jumanne ya tarehe saba yani hapo kesho akitoa maamuzi hayo jaji Weldon Korir vile vile ameamrisha pasipoti ya miguna miguna ambayo imezuiliwa kwenye sajili ya mahakama irejeshewe mara moja haya yamejiri ya kijiri idara ya uhamiaji imetii ile agizo la mahakama na kuridhia ujio wa wakili Miguna Elvis Kosgei na maelezo zaidi kumhusu Miguna ambaye alitimuliwa na serikali mwaka 2018 katika mazingira tatanishi My friend I'm not going You cannot take me from my country by force Yes so I'm not going I'm not going This attack Japo miguna miguna alikuwa mbali kimwili na pengine kiroho nchini Canada. Jaji Weldon Korir aliagiza wakili miguna miguna apate makaribisho stahiki katika marejeo yake nchini Kenya. Mkurugenzi mkuu katika idara ya uhamiaji aliridhia agizo la mahakama na kumpa kibali miguna ambaye alionekana msumbufu kwa hulka na silka miaka kadhaa iliyopita. Jumatatu mahakama ilitaka serikali kumpa kibali miguna miguna kurejea nchini na kukabidhiwa pasi ya safari ambayo imehifadhiwa mahakamani. Aidha mahakama iliamrisha wakili wake daktari George Haminwa na shirika la kutetea haki bin Adam kutoa zuia katika uwanja wa ndege wa JKIA Habari hizi zilionekana kuikonga kiu ya jamaa wa I'm not boarding ambaye takumbukwa alitumiliwa katika mazingira tatanishi mnamo Februari mwaka 2018 baada ya kumwapisha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga I have announced that I am coming home on January the 7th 2020 at 9:25 p.m. that is a tuesday january 7th 2020 at 9:25 p.m. mbunge wa ruaraka tumkajwang aliongoza kiapo hicho na miguna miguna pia alifikishwa mahakamani lakini kesi yake ikatupiliwa mbali mwisho mwisho wa mwaka uliopita cha msingi kujua ni kuwa miguna miguna amekuwa kiwashambulia rais uhuru kenyata na kiongozi ODM Raila Odinga mtandaoni na kukejeli salamu zao za heri akisema ni wingu tu la kupita